Aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche, et le dimanche vous savez, on a coutume de parler ici de jeux vidéo. Aujourd'hui nous allons évoquer les musiques de jeux vidéo, vaste sujet, et important sujet, parce que pour nous les gamers, bah, c'est important la musique de jeux vidéo, car comme les Madeleines de Marcel, elles nous permettent de faire un bond dans le passé, de se remémorer des instants de jeu, voire des instants de vie. Ah, le thème de Dalsim. Est-ce que j'ai pu te mettre comme branlé avec Dalsim ah oui, la musique de Pokémon J'avais 12 ans, mon père a été victime d'un plan social, et moi je m'en foutais, tout ce que je voulais c'était faire évoluer mon carabaf. Oh, Aizen, FF8. Tu te souviens mmh. Notre premier slow. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux avec de la musique et les autres. Non, en fait, ils ont presque tous de la musique. Ceci dit, elle peut être plus ou moins marquante, pertinente, étudiée. Faisons un petit retour en arrière dans le passé d'il y a longtemps, du temps où les créateurs n'avaient pas encore pris la juste mesure de l'importance de la musique dans le jeu vidéo. Pong, Pac-Man, Donkey Kong, ces ancêtres ne bénéficiaient guère que de motifs musicaux clairsemés venant ça et là ponctuer des moments de jeu, le début, la victoire, la défaite. Il faudra attendre un peu pour que les développeurs comprennent qu'une musique bien choisie peut enrichir considérablement l'expérience vidéoludique. Mais peut-on parler de musique de jeux vidéo pour Tetris, Lemmings ou Girus Ces trois titres ont en commun de réutiliser des compositions du répertoire classique. Là c'est du French Cancan, là c'est une musique traditionnelle russe, et là c'est du Bach, carrément. On s'emmerde pas chez Konami. Et pourtant, c'est bel et bien de chez Konami que sortira deux ans plus tard Gradius, un des tout premiers jeux de l'histoire du jeu vidéo à avoir été salué pour ses thèmes musicaux complexes et originaux. Et puis, le répertoire classique n'est pas une honte en soi. Le cinéma fait ça depuis des années, parfois avec brio, mais il faut croire que le jeu vidéo est plus différent encore du cinéma qu'on ne pourrait le penser, car il va de soi désormais qu'un jeu est censé avoir son propre habillage musical. Bien entendu, ces œuvres ne cachent pas leurs nombreuses influences. Ici, nous sommes toujours chez Konami, et l'amateur éclairé verra planer au-dessus de ce passage le fantôme de Bach. Ici, Nobuo Uematsu nous livre un habile pastiche des madrigaux de Monteverdi, quand Yuzo Koshiro pompe allègrement la grammaire et l'esthétique navrante de la dance de merde des années 90. Mais tout de même, et à l'inverse, certains thèmes ont marqué des générations entières et n'ont pas été sans influence sur la musique populaire. A force d'écouter des trucs débiles, moches, en boucle pendant des heures, les gamins se sont habitués à écouter des trucs débiles, moches et en boucle. En tout cas, c'est la thèse que soutient Karen Collins, une chercheuse américaine qui étudie les liens entre jeux vidéo et musique populaire. Le travail de compositeur de musique de jeux vidéo peut se révéler ingrat, et si certains comme Uematsu ou Koji Kondo sont aujourd'hui reconnus pour leur travail, force est de constater qu'ils ont longtemps opéré dans l'ombre, composant pour un média qui ne leur ouvrirait pas nécessairement les portes de la reconnaissance, puisque leurs compositions ont longtemps été dépréciées, dans la mesure où elles pâtissaient de la faible qualité de son dont étaient capables les processeurs sonores de nos machines. Peut-être certains d'entre vous connaissent-ils les Video Games Live, de grands concerts philharmoniques faisant la part belle au grand thème de l'histoire du jeu vidéo Eh bien, figurez-vous qu'il y a 20 ans, déplacer tous ces pingouins avec leurs tromblons pour jouer la musique de Mario aurait semblé aussi saugrenu qu'organiser un concert pour jouer les plus grands thèmes de la SNCF. La musique a souvent pour fonction de vous donner des informations qui pourront vous guider dans votre parcours. La présence d'un ennemi dans Zelda Ocarina of Time vous sera signalée par le thème de combat. A l'inverse, quand vous écoutez le thème cool et funky du village des fées de Breath of Fire 3, vous savez que tout va bien et que vous pouvez vous détendre. Inutile d'en faire davantage pour démontrer l'importance capitale des musiques des jeux vidéo. Si certains jeux d'aujourd'hui singent le cinéma et tâchent de faire coller la musique à l'action comme le fait Dead Space, la tradition voudrait que le compositeur, ne pouvant prévoir les actions du joueur, s'en tienne à une musique d'ambiance servant bien plus à retranscrire l'atmosphère d'un lieu ou d'un instant qu'à rythmer l'action. Les RPG bien souvent vont assez loin, et proposent même aux joueurs un thème par personnage, qui peut nous en dire long sur son caractère ou sa psychologie. Vous entendez actuellement le thème de Shadow, le ninja de FF6, et vous constatez que tout ninja qu'il est, il a un thème de cow-boy. Et instinctivement, le joueur plaquera sur le guerrier de l'ombre les qualités morales d'un pistolero solitaire, mi-chasseur de primes, mi-chevalier errant. Le pouvoir évocatif de la musique peut se substituer ici à un long et fastidieux récit. 
Bien entendu, ici encore, la musique a pour but d'illustrer une idée ou d'habiller une situation, mais il arrive que certains jeux se servent d'elle pour proposer bien plus que cela. On pensera certes au jeu de rythme, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur les jeux musicaux, mais voilà, Rez a, comme avant lui Otoki, tenté de proposer une expérience dépassant celle du jeu musical classique, en faisant du joueur et de son action le point d'origine de la musique, plutôt que de le cantonner au simple rôle d'exécutant. Bien plus, ces jeux proposent aux joueurs la possibilité de mettre en œuvre ce que la poésie et l'art ont appelé la synesthésie, et que Baudelaire caractérise dans son poème Correspondance comme « des forêts de symboles où les couleurs et les sons se répondent ». L'auteur de Rez lui-même avoue volontiers s'être largement inspiré du projet esthétique d'un fameux synesthète, Vassili Kandinsky. Mais nul besoin d'avoir recours à ces exemples radicaux pour se convaincre de l'importance de la musique dans le jeu vidéo. Certaines franchises ont depuis longtemps pris le parti d'opérer cette synesthésie sans forcément s'en servir comme d'un argument marketing. Vous le savez peut-être, Megaman s'appelle au Japon Rockman en hommage au rock, et de fait les musiques de Megaman sont reconnues comme étant des monuments de rock 8 bits. Revenons à Castlevania, dont l'OST élaboré a parfois permis aux joueurs de dépasser l'aspect rigide et austère du gameplay, au point que les titres des jeux estampillés Dracula soient devenus systématiquement des références à la musique classique, et ce, même avant Symphony of the Night, puisque dès 93 sortait Rondo of Blood, qu'on pourrait traduire par le rondo du sang. Le rondo étant un terme issu de la musique classique et qui désigne un motif qui termine généralement les morceaux de musique de chambre. Ça se la pète pas mal chez Konami niveau culture musicale. Oh, je pourrais bien entendu vous parler de musique encore et encore, décortiquer chaque jeu, chaque thème, chaque variation, que vous n'en seriez pas beaucoup plus avancé. Difficile, en effet, de mettre à jour les liens complexes et sublimes qui unissent un jeu à sa musique sans briser la magie. Il me semble avoir lu un jour que la musicologie était à la musique ce que la gynécologie était à l'amour. À méditer. <rire>